Olha, um dia depois do crime, agentes da Polícia Civil voltaram ao prédio da 310 Norte, onde um homem matou a esposa e atiou fogo no apartamento. No local foi encontrada a lâmina da faca que teria sido usada no crime. Segundo as investigações, a ponta é compatível com as lesões encontradas no corpo de Veigma Martins. A perícia tem uma linha de investigação. José Bandeira teria provocado o um incêndio para esconder o crime de feminicídio, mas ao tentar sair do apartamento, ele teria inalado muita fumaça e caído ao chão. Um corte na nuca dele reforça essa hipótese. Este vizinho do casal conta o que ouviu na madrugada de ontem. Eu estava dormindo, senti um cheiro muito forte queimado, aí eu realmente acordei, olhei pela casa, se não era na minha própria casa, depois de uma movimentação, a gritaria embaixo, o pessoal desce, 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 e a gente, vamos ver, começou o incêndio. No corredor do prédio, marcas do incêndio. Este é o segundo caso de feminicídio só nesta semana no DF. No primeiro, um homem de 79 anos matou a mulher e atirou no filho, que ainda está internado. O que esses dois crimes têm em comum é que as duas vítimas já sofriam agressões dos maridos. Neste de ontem, a mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência no ano passado, mas acabou retirando a queixa. A violência feminicida vem acompanhada pela desfiguração. É usando fogo, é usando o ácido, é usando a faca, é desfigurando aquela mulher. Porque aquela mulher é posse daquele homem. Se ela já não é mais posse daquele homem, ele não aceita. E no momento que ele não aceita, ele quer destruir aquele objeto. Por isso a crueldade é muito grande. A crueldade é marca do feminicídio. O enterro de Veigma Martins está marcado para amanhã em Planaltina DF. Por causa das condições do corpo, não haverá velório. O corpo do marido deve ser liberado hoje do IML.